నమస్కారం వెల్కమ్ టు సిక్స్ నైన్ న్యూస్ దశాబ్దాలు గడిచిన పక్క భవనం గతి లేని గ్రంథాలయం శిథిలావస్థ గదిలో కొనసాగడంలో పాఠకులకు నిరుద్యోగులకు తప్పని వెతలు దశాబ్దాలు గడిచిన పాలకులు మారిన పక్కా భవనం కు నోచుకోక శిథిలావస్థలో ఉన్న ఒక చిన్న పెంకుటింట్లో కొనసాగుతున్న గ్రంథాలయం మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో నెలకొంది మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ అయిన లక్షెట్టిపేటలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది ఈ గ్రంథాలయం ఆ సమయంలో గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో గల ఒక చిన్న షెడ్ లో కొనసాగుతుండేది అక్కడ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో మార్కెట్ కొరకు గదులు నిర్మించే సమయంలో పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి భవనంలోకి మార్చారు కొంతకాలం తర్వాత లక్షెట్టిపేటలో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం మంజూరు కాగానే గ్రంథాలయాన్ని ఈ భవనం వెనకాల ఉన్న చిన్న షెడ్ లోకి మార్చి ఆసుపత్రి భవనంలో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు ఈ విధంగా ఎక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉంటే అక్కడికి గ్రంథాలయాన్ని మార్చే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది ప్రస్తుతం ఉన్న గ్రంథాలయం గదులు శిథిలావస్థలో ఉన్నందున పాఠకులకు అసౌకర్యంగా మారింది కనీసం కూర్చోడానికి స్థలం కూడా లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు దీంతో ఉన్న కాస్త పుస్తకాలు కూడా తడిసి చెడిపోతున్నాయని ప్రజలు వాపోతున్నారు ఈ గ్రంథాలయంలో సిబ్బంది కొరత కూడా ఉంది మరోవైపు వైన్స్ షాపులకు సమీపంలో ఉండడం వల్ల అప్పుడప్పుడు మందు బాబులకు అడ్డాగా మారుతోందని పాఠకులు తెలిపారు ఏది ఏమైనప్పటికీ నిత్యం నిరుద్యోగులకు మరియు పాఠకులకు అవసరమయ్యే గ్రంథాలయానికి పక్క భవనం నిర్మించి పాఠకులకు సమస్య లేకుండా చూడాలని వారు కోరుతున్నారు కొన్ని కాంపిటేషన్ బుక్ గురించి బడ్జెట్ ఈసారి రవీంద్ర మన రెబ్రెన్ సార్ గారు చూస్తే వాళ్ళు బయట నుంచి రాలే ఇంకా అస్సే సార్ రెప్పిస్తూ అంటున్నాడు బడ్జెట్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం పక్క భవన్ కావాలి లైబ్రరీని కూర్చోడానికి సరిగా అది లేదు ర్యాక్స్ లేవు చైర్స్ లేవు మన స్టోర్ రూమ్ లేదు పేపర్లు మొత్తం కట్టలు కట్టలేగా మన వర్షం నీళ్ళతో మొత్తం మురిగిపోతున్నాయి ఇవన్నీ ప్రాబ్లం సార్ ముఖ్యంగా సిటింగ్ ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత పక్కా బిల్డింగ్ ఇది మూడు రీడర్స్ తరఫున మళ్ళా రిటైర్మెంట్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఇక్కడ మీద ఫైనాన్షియల్ ఎంత పరిధులు ఉన్నారు ఆ పిల్లలకు కొనలేక పరిస్థితి కోచింగ్ సెంటర్లు పోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కొరకు దానికి కొద్దిగా బడ్జెట్